ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా ఉన్న చర్చ ఏదైనా ఉంది అంటే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారి వ్యవహారం కొద్ది రోజుల క్రితం ఆయన పార్క్ హయాత్ హోటల్లో సుజనా చౌదరి గారిని కామనేని శ్రీనివాసరావు గారిని కలిసిన తర్వాత ఆయన ఇప్పుడు తాజాగా మరొక అంశానికి మరొక వివాదాస్పద అంశానికి తెర తీశారా అంటే ఖచ్చితంగా అవుననే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు తాజాగా ఆయన ఏపీ గవర్నర్కు ఆయన ఒక లేఖ రాయడం అది కూడా గతంలో కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శికి రాసిన లేఖ తానే రాశాను అంటూ ఆ లేఖలో ప్రస్తావిస్తూ అలాగే ప్రభుత్వం తనని టార్గెట్ చేసింది అంటూ ప్రభుత్వం మీద మళ్ళీ కొన్ని ఆరోపణలు చేయడం ఈ లేఖలో ప్రధానంగా ఆయన ప్రస్తావించిన ఇప్పుడు వైసీపీ వర్గాల్లో కూడా ఒక చర్చకు తెరలేపింది అంటే తాజాగా ఈయన ఎప్పుడైతే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు గవర్నర్కు తాజాగా ఒక లేఖ రాశారు ఆ లేఖలో చాలా అంశాలు పొందుపరచడం జరిగింది ఆయన్ని కొందరు వ్యక్తులు నీడలా వెంటాడుతున్నారు అని చెప్పడం ఆయన ఫోన్ ట్యాప్ చేసింది ప్రభుత్వం అని చెప్పడం గతంలో కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శికి ఆయనే లేఖ రాశానని చెప్పినా వినిపించుకోకుండా విజయసాయిరెడ్డి గారు తన మీద కేసు నమోదు చేశారు కేసు పెట్టారు ఫిర్యాదు చేశారు పోలీసులకు సిఐడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు అని చెప్పి ప్రస్తావించడం అంటే ఈ నిజంగా ఆ లేఖ తానే రాశాను అని చెప్పి పోలీ విజయసాయిరెడ్డి గారికి చెప్పినప్పుడు ఎందుకు ఓపెన్గా ఆయన చెప్పలేకపోయారు ఓపెన్గా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ లేఖ నేనే రాశానని ఎందుకు ఒప్పుకోలేకపోయారు నిజంగా ఒప్పుకొని ఉంటే ఇంత సిఐడి విచారణ జరుగుండేది కాదు కదా ఒకవేళ నిజంగా ఆయనే ఆ లేఖ రాశానని ముందే ఒప్పుకుంటే ఆయన ఒక పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ చేయడం అదొక ల్యాప్టాప్లో పెట్టడం ఆ ల్యాప్టాప్ని ఫార్మేట్ చేసేయడం తన అధికారిక మెయిల్ నుంచి హోంశాఖకు లేఖ వెళ్ళినా సరే దాన్ని ఒప్పుకోకపోవడం చాలా రచ్చ జరిగింది అదే కనుక చేసి ఉంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ గవర్నర్ గారికి లేఖ రాసి ఆ లేఖలో ఆ లేఖ నేనే రాశానని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పుకో ఈ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు కదా కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ సీన్ తెర మీదకు తీసుకొచ్చారు అంటే ఖచ్చితంగా మొన్న జరిగిన ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో సుజనా చౌదరి గారిని అలాగే కామనేరిని కలిసిన ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో పార్క్ హయాత్ హోటల్లో దాని నుంచి ప్రజల దృష్టి ప్రభుత్వం దృష్టి మరలించడానికి ఇప్పుడు తాజాగా అయిన గవర్నర్ గారికి లేఖ రాసి ఇప్పుడు ఒక వివాదాస్పద అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చారు అనేది వైసీపీ శ్రేణులు ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఆరోపిస్తున్నారు సోషల్ మీడియా వేదికగా అంటే ఎన్నికల కమిషనర్గా ఆయన్ని మళ్ళీ తిరిగి విధుల్లో చేర్చే అవకాశం ఇప్పుడు గవర్నర్కే ఉంది కాబట్టి గవర్నర్ గారు జోక్యం చేసుకోవాలి ఇమీడియట్గా అనేది ఆయన ఆయన రాసిన లేఖ సారాంశం హైకోర్టు కూడా చెప్పింది ఆయన్ని విధుల్లోకి తీసుకోమని చెప్పిన ప్రభుత్వం తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి గవర్నర్ ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకొని మళ్ళీ యథావిధిగా ఆయన్ని ప్రభుత్వం ఆయన ఎన్నికల కమిషనర్గా విధుల్లో నిర్వహించాలి ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయాలి అనేది మరి రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవులు ఉన్నారు కాబట్టి ఒకవేళ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఇప్పుడు గవర్నర్ గారు ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకుంటారా ఈ లేఖ మీద స్పందిస్తారా ఏంటి మళ్ళీ ఆయన తిరిగి విధుల్లో హాజరుపరుస్తారా మొన్న ఈ మీటింగ్ అంటే రహస్య మీటింగ్ అని చెప్తే కాదు అది ఓపెన్ మీటింగ్ అని చెప్పారు పోనీ పార్క్ హయాత్లో జరిగిన మీటింగ్ సంబంధించి దాని మీద మరి ఎందుకు సరైన క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ వెనకేసుకు వస్తుంది కానీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు అక్కడ ఏం మాట్లాడారు ఏం చర్చించారు అనే దాని మీద ఎందుకు బహిరంగంగా చెప్పలేకపోతున్నారు అనే దాని మీద కూడా ఇప్పుడు వైసీపీ నేతల నుంచి వినిపిస్తున్న ప్రశ్న చూద్దాం మొత్తానికి ఇప్పుడు గవర్నర్ గారికి లేఖ రాసి నిమ్మగడ్డ గారు మరొక సంచలనానికి తెర తీశారు దీని మీద ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఎన్నికల కమిషనర్గా విధుల్లో హాజరవ్వాలి అనే దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారు అని చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు గవర్నర్ ఏమైనా జోక్యం చేసుకుంటారా ఆయన మళ్ళీ తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ఏమైనా ఆదేశాలు జారీ చేస్తారా ఏం జరుగుతుందనేది చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి